അലോണി പിന്നെ ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ചേട്ടൻ പോലെ അടുക്കളയില്ല ചേട്ടത്തി ചായ ഇട്ടാണ് ചേട്ടത്തി അടക്കളയില്ല ചേട്ടത്തി റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ചേട്ടൻ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ടപ്പയെന്ന് വെച്ചൊരു ചായ ഇട്ട് വരും ടപ്പയിൽ നിന്ന് ചാടി ഇരിക്കാൻ ചേട്ടത്തിക്ക് പറ്റൂല അത് ചേട്ടത്തിക്ക് വയ്യ നടുവേന ആ ചേട്ടത്തിക്കല്ലേ വയ്യാത്ത ലച്ചു ഉണ്ടല്ലോ ആ ലച്ചു ഇട്ട് ആ ലച്ചു ചായ ഇട്ട് നീ കുടിച്ച് അതൊരു ചേച്ചി വിളിച്ചതാ ആ ചേച്ചി പ്രഗ്നന്റ് ആണേ അപ്പൊ അംഗനവാടി മറ്റേ പോഷകാഹാരം ഒക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഗർഭിണിമാർക്ക് പോഷകാഹാരം അതിപ്പോ അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരുടെ ചുമതലയല്ലേ വീട്ടിലെത്തിക്കണം പിന്നെ നീ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാ പക്ഷെ അതല്ല അച്ഛ പ്രശ്നം ആ അങ്കനവാടിയിലെ വേറെ ടീച്ചർമാരൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങി കിടക്കുക തിരിച്ചു കയറാൻ വഴി ഇല്ലേ അവിടെ തിരിച്ചു കയറണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ വല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ വഴി ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റും മക്കളെ ലച്ചു നീ ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു ചായ ഇട്ടോ യവനെ കൊണ്ട് തോറ്റില്ലേ അംഗനവാടി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അച്ഛ ആവൂലായിരുന്നു കണ്ടാ എന്റെ ജോലി കൊച്ചു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിലയില്ല പക്ഷെ അച്ഛന് വിലയുണ്ട് പിന്നെ ഇവക്ക് ജോലി ജോലി ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ കഴിയാൻ ഒന്ന് പോവാലോ ഇവളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് ഗതികേടൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും വന്നിട്ടും ഇല്ല എടി ശമ്പളം മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അംഗനവാടി എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് ഇപ്പൊ ഗർഭിണിക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ പിന്നെ എന്താണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും പിടിക്കൂല ഒന്നിപ്പോ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല മക്കളെ അവിടെ തിരിച്ചു കയറാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ എങ്ങനെയും കയറി പറ്റി അത് ആൾക്കാരൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് നിനക്ക് പരിചയമുള്ള ഗർഭിണിയൊക്കെ കൂടുതൽ സാധനം കൊടുക്കും ഞാൻ ചുമ്മാങ്ങ് കയറി ചെന്നാൽ മതിയല്ലേ എന്നെ ജോലിക്ക് എടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ അച്ഛന്റെ പരിചയത്തിൽ വല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ പരിചയത്തിൽ പരിചയത്തിൽ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്നാ വിളിക്ക് ഓ അവനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാ സുരേന്ദ്രോ നമ്മളെ പരിചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും അറിയാനോ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ മുതലെ മുമ്പർമാരെ ഹായ് കരങ്ങന്മാരെ അവമാരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് കൊണ്ടുവരാം അത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയത്തിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കാരണം എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഇത്തിരി വില നിലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ ഏഹ് അണ്ണാടെ എവിടെ പോണോ നീ ഏ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അച്ഛന് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് ജോലി ഇറക്കാൻ പോണേ ആർക്കാലും ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടിയ പോരേ എന്തായാലും പിള്ളേരെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അല്ല ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണോ ജോലി പിള്ളേരെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ജോലിക്ക് പോണത് തുടങ്ങിയോടുത്തു തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങി ലച്ചു ആദ്യം നിന്റെ അഹങ്കാര വർത്താനം നിർത്തട്ടാ ആ അഹങ്കാരം മാറ്റിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്ക് കുറച്ച് നല്ല മനസ്സെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ അമ്മ അച്ഛന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വല്ല പരിചയം ഉണ്ടോ അവിടെ അച്ഛന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഓരോ തല്ല് കേസും അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു തല്ല് കേസാണല്ലോ അടുത്ത തല്ല് കേസോന്നല്ല 
ഒരാളും കൺമണി പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതിലല്ലേ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ വേറെ ലെവലാണല്ലോ അമ്മ ഈ പ്ലേറ്റും കൂടെ കഴുകാനുള്ളത് വേറെ വല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ തെച്ചു നിന്നോട് അവരെന്നാ പറഞ്ഞാലും നീ ചെയ്യുവോളാ അറിഞ്ഞ അണുക്കളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിനക്കറിയില്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാലോ ചോദിച്ചാലും കുറ്റം ചോദിച്ച പണി എടുക്കടി അറിയി പോടാ അമ്മാ ചേച്ചി <laughs> 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 സംസാരിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യ ചായ കൊണ്ട് വന്നു ചായ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈ കാര്യം പറ്റി അവർക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം അവരെ മിക്സി എൻ്റെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കാൻ അത് കേടാക്കിയ ഞാൻ ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഉള്ളവർക്ക് സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അത് അവർക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പല്ലേ ഞാനല്ലേ നന്നാക്കിയത് ഞാൻ അതൊക്കെ അവിടെ ജോലി പോയി പോയി ജോലി ഉണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഡി ഒ ഇടപെട്ട കേസായതുകൊണ്ട് മെമ്പർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ചെറിയൊരു പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ പോയി കാണണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ വേണം ചിലവാക്കാം <laughs> 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 അച്ഛൻ കുറിച്ചിടുകയും ചെയ്യാം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നാ മതി അച്ഛൻ എടുത്തോ പൈസ എടുത്തോ ഞാൻ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തന്നാ പോരെ ഓ തന്നാ മതി മകൾ ഏറ്റവും കിടത്തും അല്ലേ ഏറ്റവും പൈസ ഇല്ല അച്ഛാ ഞാൻ ഇവിടെ അച്ഛൻ കൂടെ വർട്ടാ അച്ഛൻ ഏറ്റവും പോവോ ഹലോ ഇയ്യ മകൾ വെടുത്തോണ്ട് വാ അച്ഛൻ തരാ സമയം താറ കഴിയണം ആ കണ്ണാ നീ പറഞ്ഞ പൈസ ഒന്നും തരാൻ ഒന്നും പറ്റൂല എന്തോ ഇത് കോളേജ് ലെക്ചറാവും ഫസ്റ്റായത് എടാ വെറും ഒരു അംഗമടി ടീച്ചറാ ഫസ്റ്റല്ലേ ഡേ അത് നീ കൂടുതൽ പറയുന്നത് വേണ്ട ഓ എടാ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ബാലുവിനെ എല്ലാം അറിയാം ഡേ ആ ശരി വിളി വിളി പിന്നെ വിളി ഓ ഓക്കെ എന്തായി ചേ ഏ എന്തായി അത് നടക്കും മിക്കവാറും നടക്കും അല്ല അവൾ ഇറങ്ങിയ ഡി ഒക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഡിയോക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന അവൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വെറുതെ വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കണ കാര്യമല്ല അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവളുടെ ഈ ജോലി കാര്യത്തിൽ എന്തിനാ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാമത് അതിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷോ ആണ് അവൾക്ക് ഇല്ല ഇനി അവള് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നോളും അവൾ സ്വഭാവം മാറി മാറി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അതല്ല അമ്മ ജോലിക്ക് പോകണം ഇതിപ്പോ ഇവളും പോകണം ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടി നമ്മൾ വെറുതെ ആയിട്ടാട്ടും വെറുതെ ഇരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കണം വെറുതെ ഇരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കും നീ നിന്നെ നിന്റെ കൂടെ എന്നെ കൂട്ടല്ലേ എനിക്ക് കൂടെ ധാരാളം പണിയുണ്ട് ചിറ്റപ്പനല്ലേ എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചില്ലേ ഞാൻ പോണം അങ്ങോട്ട് വേണ്ട അവൾ അവിടെ ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതങ്ങനെ ശരിയാവും പോവാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് വിളിച്ചില്ലേ അല്ല അതിൽ കിട്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലെച്ചു ജോലിക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചേട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകണം ചേട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആളത് ജോലിക്ക് പോകണം ലീവ് എടുപ
അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കാശ്മീർ പോകണം ടൂർ പോകണം അപ്പൊ പിന്നെ കാശ്മീർ ടൂർ പോയാൽ പിന്നെ ലക്ഷ്മി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയുന്ന കാശ്മീർ ടൂർ പോകണേ അവിടെ നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണി ഇവിടെ പോകാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചോ പോവാ അടക്കളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി വല്ല ചെറുക്കനെ കുറച്ച് മുണ്ടായിരിക്കും വാ കൊച്ചിലെങ്ങോട്ട് കാശ്മീര ഊട്ടിയില സിംബിയിലൊക്കെ പോയി കറങ്ങട നാല് ദിവസം പോയി പോയി ഡാറ്റ ആ ഇതല്ലേ ഇന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് അത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കാല് പിടിച്ച് താങ്ങി കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ഇപ്പഴാണ് ഞാൻ ടൈം ഒപ്പിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോവാം ഞാൻ വന്നാ പിന്നെ വേറെ ആരെ കൊണ്ടുപോയി അല്ല അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഡി ഓഫീസിൽ പോവാം നീ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നോളാം ഈ സമയം പേടിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് പകലല്ലേ രാത്രി നമ്മൾ പേടിക്കണ്ടു അല്ലേ വാ നമുക്ക് ഓട്ടോ വഴി നീ ഒരു ഓട്ടോ ചെന്ന് ഓട്ടോ ഓടിച്ചോടാ പോവാ ഓട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ ഇവിടെ ഓട്ടോ വേണ്ട നമുക്ക് ടാക്സി പിടിച്ചു പോവാം കാല് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം അവനുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എനിക്ക് അതാണ് പേടി കാലിനകത്ത് ഈ കുന്ത്രാട്ടോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും നീ വിളിച്ചാൽ പോലും കേൾക്കൂല അച്ഛാ എനിക്ക് ഡൗട്ട് എന്താ പറയോ ദിവസം അഞ്ചു ഉപ്പി വെള്ളമാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ കുപ്പി കുറഞ്ഞു കുടിക്കണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് കാരണമായിരിക്കും ക്ഷീണം അതാണ് നീ കുടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ബാക്കി ആ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിപ്പിച്ചോണം മര്യാദ കുടിച്ചോണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം ഞാൻ വിളിക്കാം ഏഹ് ആ പോയി പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വെച്ചാണ് സമ്മതിക്കണോടാ ഞാൻ വെള്ളം കൂടി ഇതിനെ മറന്നില്ലല്ലേ സ്നേഹം ആ പോ മര്യാദ കുടിക്കണോണ്ടാ ആ വരട്ടെ എന്ന് വേണ്ട അവിടെ കുടിച്ചോളൂ ദീപാ ആ അഞ്ചു കുപ്പി വെള്ളം ോ <laughs> 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 കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 ഇതീന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എണ്ണം മാറും പിന്നെ അഞ്ചു ഉപ്പി വെള്ളത്തിൽ എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ കാരണം വേറെ ഒരു പണിയിലായിട്ടാണോ നീ വെള്ളം കുപ്പി നിറച്ചോണ്ടിരുന്നേച്ചാ മക്കളെ നിനക്ക് വേറെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചിറ്റവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കിടക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ അച്ഛനെ നീ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വരാത്തത് ഇതെൻ്റെ ഈ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂൻ്റെ കാര്യം നീ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കാണല്ലേ അപ്പോൾ ഹ്മ് 
അഞ്ചു ഉപ്പ് വെള്ളം എന്താന്ന് വിചാരിക്കണ് സീരിയസ് ആണ് ഇത് സീരിയസ് അഞ്ചു ഉപ്പ് വെള്ളം ഫുള്ളും മര്യാദ കുടിച്ചെടുത്തോണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇടാ ബാക്കിയുള്ളവർ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആദ്യം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ കാണാം ചെക്കന് എന്തോന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തോ സുരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ജോലി <laughs> 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 എല്ലാർക്കും ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നിനക്കെന്തിനും ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ പോയത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ ജോലി കണ്ട അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ശമ്പളം തൊട്ട് ഞാൻ ചുറ്റി കെട്ടുകയും ചെയ്യും അയ്യേ എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അച്ഛനെ പോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് അനങ്ങാത്ത പണിയെടുക്കണം പറയാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടായത് പറയാം അല്ലേ അവിടെ ഒരു കോടതി ആയിരുന്നു ഇടാ വാദ പ്രതിവാദമായിരുന്നു ഡി ഒരു സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ പത്രം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഡിയോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തോ ലാപ്പോയിന്റ് പഠിച്ചവനല്ലേ എന്ന് ഡിയോയ്ക്ക് ഡൗട്ട് ഡിയോ ചോദിക്കണം എന്താണ് പ്രോഷൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സത്യം പറ വി എസ് എസ് സിയിലോ നാസയിലോ അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പറയണം ഈ എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ പരമായിട്ട് എന്ത് സംശയമോ സഹായം വേണമെങ്കിൽ എന്നെ സമീപിച്ചാൽ ഡിയോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ പത്ത് ഡിയോ വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ വടി കൊണ്ടപ്പം കൊച്ചിന് പറ്റിയതാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പുള്ളി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായില്ല അവസാനം ജോലി കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ വീട് എവിടെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ അവര് അമ്മയിൽ സംസാരിച്ചു അവിടെ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ 